வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் டென் மார்க் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம எப்படி போடணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கா அது இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ நம்ம சேனலில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்ட் அதில் அதுக்கான லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஓகேவா அதனால் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இதெல்லாம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது எல்லாமே போட்டாச்சு அண்ட் எல்லாத்தோட லிங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் மிஸ்டர் ஜெயராஜ் இஸ் அ ஓனர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அட் மதுரை ஓகே ஜெயராஜ்ன்றவர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வச்சுருக்காரு மதுரையில் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓகே இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம அவரோட இன்கம் வந்து ஆசிடைன் பண்ணணும் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது சேலரி அண்ட் வேஜஸ் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் கமிஷன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபார் ஃபியூச்சர் லாஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்கமில் பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் வேல்யூட் பை டென் பர்சன்ட் ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க டென் பர்சன்ட் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஓவர் வேல்யூட் பை டென் பர்சன்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் டுவர்ட்ஸ் பிபிஎஃப் ஓகே பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு செவன் தௌசண்ட் அவர் பே பண்ணுறாராம் அதாவது இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இல்லையா எயிட்டீன் தௌசண்ட் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்டில் வந்து செவன் தௌசண்ட் வந்து பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு அவர் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டெப்ரிசியேஷன் அக்கார்டிங் டு இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக டெப்ரிசியேஷன் பாருங்களேன் தௌசண்ட் இருக்குது அதில் வெறும் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் வந்து எவ்வளோ வந்து அலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அலோ பண்ணுறாங்க அப்போ பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு இன்அட்மிசபிள் அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் சேலரி அண்ட் வேஜஸ் இன்க்ளூடட் ருபீஸ் டுவெல் being entertainment allowance paid to employee okay va adavadhu salary wages la 12000 rupees pathinga entertainment allowance vandu employees ku pay pandranga okay edhu venala irukala employee avargitta work pandra employee ku avaru pay pandrar okay yes ipo namma vandu enna pannanum na indha list of expenses la edella inadmissible expenses abindrada identify pananum and adha vandu namma enna panna porom reverse la panna porom yerkanume indha expenses alla subtract pannitaanga namma vandu அது இன்அட்மிசபிள்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பேக் பண்ணணும் எதனாலும் தெரியுதா அதாவது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அலோ பண்ண பிறகு கிடச்சது தான் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஆனால் இன்அட்மிசபிள்ன்றது என்னென்னா பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட் ஆகாத எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நம்ம இன்னு அட்மிசபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்டில் நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் தான் அப்புறம் சேலரி அண்ட் வேஜஸும் பிஸ்னஸ் தான் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸு பிஸ்னஸ் இது கமிஷனும் பிஸ்னஸ் ஓடுது தான் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது இல்லையா அதுலேயுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அது இன்க்ளூட் ஆனாலும் சரி ஆகாட்டினாலும் சரி இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு இன்அட்மிசபிள் தான் ஓகே இது வந்து பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பிபிஎஃப்க்கு அவர் செவன் தௌசண்ட் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு வந்து எம்ப்ளாயர் பே பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஓகே இது ஒரு காமன் மேன் யார் வேணாலும் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்போ இது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடும் கிடையாது ஸோ நம்ம இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட்மே நம்ம இன்அட்மிசபிள்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இன்ன இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்அட்மிசபிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் தான் போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் கேபிட்டல் இது வந்து இன்அட்மிசபிள் இல்லையா ஓன் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது அது வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸாக காமிக்க முடியாது ரிசர்வ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் லாஸ் இதுவுமே வந்து நம்ம காட்ட முடியாது ப்ரொவிஷன்
இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஓகே இது கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணதுனால நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா அதிகமாக ஆகிருக்கும் இல்லையா டென் பர்சன்டேஜ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் போல் ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே அப்படி ட்ரீட் பண்ணும்பொழுது பாருங்கள் எக்ஸ்பென்சஸை கம்மியாக காமிச்சோன்னா நம்ம ப்ராஃபிட் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட வேல்யூட சப் பிராக் பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஓவர் வேல்யூட் பை டென் பர்சன்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றது எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னா இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இன்கம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓவர் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் ஏன்னா இன்கம் வந்து ஜாஸ்தி காமிச்சா ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் சரி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மைனஸ் பண்ணணும் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூட ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் ஸ்டார்ட் வித் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து எழுதி ஆரம்பிக்கலாம் நெட் ப்ராஃபிட் த்ரீ லேக் நைன் தௌசண்ட் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இதில் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்அட்மிசபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் வராது சேலரி அண்ட் வேஜஸ் வராது இங்கே சேலரி அண்ட் வேஜஸ் பாருங்களேன் சேலரி அண்ட் வேஜஸ் இன்க்ளூடட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் பீயிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் பெய்ட் டு எம்ப்ளாயி அவங்க எம்ப்ளாய்க்கு அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே அது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் சரியா நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்க எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இதை மாதிரி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் இது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அப்போ சேலரி அண்ட் வேஜஸில் வந்து பன்னெண்டாயிரரூபா என்டர்டெயின்மெண்ட் அலுவன்ஸாக எம்ப்ளாய்க்கு பே பண்ணது இருக்குது அது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு அட்மிசபிள் தான் ஓகே ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸும் அட்மிசபிள் கமிஷனும் அட்மிசபிள் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்ட்மே நம்ம இன் அட்மிசபிள் தான் சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிபிஎஃப் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதனாலும் அது வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு பண்ண விஷயம் கிடையாது அது அவருக்காக பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே அதனால் ஏன்னா இங்கே ஸ்டேட் பண்ணலை கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபார் எம்ப்ளாயி அப்படின்றதுனால சொல்லலை சொல்லாததுனால நம்ம இதை ஹவுஸ் ஹோல்டுன்ட்டே மொத்தமும் எயிட்டீன் தௌசண்ட்மே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே இன் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசபிள் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இன் அட்மிசபிள் எயிட் தௌசண்ட் அதை எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் ஃபார் ஃபியூச்சர் லாஸ் சொன்னேன் இல்லையா அது இன் அட்மிசபிள் தான் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசர்வ் ஃபார் ஃபியூச்சர் லாஸ் எழுதியாச்சு அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ அலோவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அலோவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே தௌசண்ட் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் அட்மிசபிள்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெப்ரிசியேஷனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் அட்மிசபிள் சரியா இப்போ நம்ம வந்து இன் அட்மிசபிள் எல்லாமே போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருதுன்ட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ த்ரீ லேக் நைன் தௌசண்டில் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் ஆட் பண்ணோன்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ராங்லி க்ரெடிட்டட் இன்கம் என்னென்னா நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது இன்கம் போல் ட்ரீட் பண்ணணும் அந்த இன்கம் வந்து ஜாஸ்தி காமிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணோன்னா சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை பார்க்கலாமா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூட் பை டென் பர்சன்ட் ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ இதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது வந்து என்ன இருக்குது அண்டர் வேல்யூ க
அப்போ இதில் எதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் டொனேஷன் இன்அட்மிசபிள் ஓகே ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்அட்மிசபிள் ஓகே இப்போ வந்து மோட்டார் கார் கொடுத்துருக்காங்க மோட்டார் காருக்கு பாருங்களேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மோட்டார் கார் இஸ் யூஸ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அப்போ டெப்ரிசியேஷன் ஆன் காரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒஃபீஷியல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பர்சனல் அப்போ பர்சனல் வர்றது இன்அட்மிசபிளாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே வெறும் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் இல்லை மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் வேறு இருக்குது அதுலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்அட்மிசபிளாக ட்ரீட் பண்ணணும் சரியா எஸ் இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் இதுலேயும் ஓவர் வேல்யூட் பை டென் பர்சன்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்பென்சஸை வந்து ஜாஸ்தி காமிச்சிருக்காங்க அப்போ அதனால் ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் நமக்கு குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூடு ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வேல்யூடு ஓ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இன்கம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை சரி செய்ய போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் சப் ரேக் பண்ணுவோம் ஓகே இது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இது டென் பர்சன்ட் எஸ் இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் ய